ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு வரும் நம்ம வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஸோ அது பிரகாரம் தான் இந்த வரும் நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம்னா ஸோ நம்ம கமெண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுற டேட் வந்து நம்ம வந்து சாட்டர்டேவாக நம்ம மாற்றிக்கிட்டோன்றது அஃபீஷியலாகவே நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வந்து டிலே ஆகிறது நம்ம கரெக்டாக பண்ண முடியல ஓகே நம்ம ஸோ இந்த வாரம் வந்து யார் யார் என்னென்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் அது உங்களுக்கு எந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தோறும் நிறையா வந்து கமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஆக்சுவலி நிறையா வந்து லைசன்ஸ் பற்றி இருக்கட்டும் சரி அப்புறம் டெக்னிக்கலாகவும் சொல்லணும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கமெண்ட்ஸ் இருக்கணும்னா ஸோ அதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம என்னென்ன ரிப்ளே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படின்றது உங்கள் உங்கள் இன்டர்வியூவில் எல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணுறத ஸோ என்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் எதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அந்த கமெண்ட்ஸுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானும் கற்றுக்கிறேன் அது மேபி நீங்களும் தப்பு இருந்தீங்கன்னா அதையும் உங்களுக்கு வந்து திருத்திக்கிறதுக்கான ஒரு சான்சஸ் இருக்கா ஒரு நல்ல ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஓகேன்பா வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நான் வந்து சி லைசன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண நம்பர் தான் ஆக்சுவலி நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கரஸில் வந்து முடிச்சிருக்கேன் ஸோ கரஸில் வந்து ராஜஸ்தான் யூனிவர்சிட்டியில் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ நான் வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஸோ இப்போ வந்து இவருக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கலாம் நண்பா இப்போ ஸோ தமிழ்நாட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி இருந்திருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் கொடுப்பாங்க அட் த சேம் டைம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து இன்னொரு நண்பர் வந்து என்ன கேட்டுக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் வந்து பிஇ முடிச்சிருக்கேன் ஸோ என்னோட சிங்கப்பூரில் தான் நான் இருக்கிறேன் இந்தியா வந்து ஒன் இயர் இருக்கிற ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ எனக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்டார் எஸ் நண்பா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற கிடைக்கும் ஆனால் இந்தியாவில் இன்னொரு இயர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கணும் ஆனால் எந்த எந்த ஸ்டேட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நண்பா ஸோ அதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ மற்றவங்க இந்த வீடியோவில் இன்னொன்று சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் நண்பா ஸோ இந்த நான் உங்கள் பேரோட டிஸ்பிளே பண்ணுறது எதிர்ப்பு உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பர்சனாக நீங்கள் வந்து என்னை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த வீடியோக்கே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அந்த போர்ஷனை வெட்டி எடுத்துருவேன் இல்லை வீடியோனாலும் ஹோல்ட் பண்ண தயாராக இருக்க மாட்டேன் ஸோ அதுக்கு நான் அஷ்யூர் கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்த நண்பர் கேட்டுக்காரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டெஃபினிஷன் ஃபார் ஐசோலேட்டர் ஸோ ஐசோலேட்டருக்கான என் என்ன டெஃபினிஷன் கேட்டுக்கோ ஐசோலேட்டர் அப்படின்றது ஒரு டிஸ்கனெக்டிங் சுவிட்ச் அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சுவிட் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஒரு சுவிட்ச் இந்த மாதிரி ஒரு என்னோ கான்ட்ராக்ட் போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம எப்போனாலும் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எப்போனாலும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ ஐசோலேட்டர் அப்படின்றது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு நீங்கள் சுவிட்ச் மாதிரி தான் சொல்லுவது தான் ஐசோலேட்டர் சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டில் வந்து ஹெச்எஸ்வி அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற கேட்டிருக்காரு நண்பா ஸோ இன்னும் இது ஒரு நல்ல ஒரு டெக்னிக்கலான கொஸ்டின் ரொம்ப நன்றி நண்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு ஸோ அதாவது ஹெச்எஸ்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஹை சிஸ்டம் வோல்டேஜ் அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ ஹை சிஸ்டம் வோல்டேஜ் அப்படின்றது லெவன் கேவி டுவெல் கேவி ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மேக்ஸிமம் லிமிட்டேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஹை சிஸ்டம் வோல்டேஜ் அப்படின்றது அர்த்தம் நண்பா ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இது இன்டர்வியூலோட கேட்கலாம் ஸோ நைன் பிளட் நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நண்பா ஸோ அப்புறம் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கம்பெனியில் வந்து சீனியர் இன்ஜினியராக நான் இருக்கிறேன் ஸோ வித் சி லைசன்ஸோட இருக்கிறேன் நண்பா ஸோ இந்த லைசன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டே டே அதாவது ரினியூவல் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒன் இயர் வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ரினியூவல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு எஸ் நண்பா கண்டிப்பாக இப்போ ரினியூவல் பண்ணிங்கன்னா காசு வந்து குறைவு ஸோ அதே மாதிரி மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்கள் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்கு முன்னாடி ரிவியூ ரொம்ப காசு கம்மி மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ரிவியூ பண்ணால் அதோட அது அதோ அந்த நார்மல் ரேட்டு ஸோ எக்ஸாக்டாக ரிவியூ பண்ணால் எந் அதே ரேட்டு தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நினச்சிக்கோங்க ஒன் இயர் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா பா ஸோ அந்த பெனால்ட்டி போடுறாங்க அதுக்கடுத்து ரொம்ப வந்து எக்
ஸோ டெல் மீ அபவுட் இஎஸ்பி ஓப்பன் சர்க்கியூட் அண்ட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெஸ்ட் பிரதர் கேட்டுக்காரு ஸோ நம்ம ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி பார்க்கலாம்பா சரிங்களா ஸோ ஒரு ட்ரிப்ளே கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நண்பர் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இங்கிலீஷில் வீடியோ வந்து எனக்கு தமிழில் சொல்லுங்கள் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா இங்கிலீஷில் வீடியோ நிறைய தமிழில் அப்படியே சொல்ல முடியாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச இதை நான் வந்து நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன இன்னும் அடிஷ்னல் நான் என்ன சேர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக இன்னும் வீடியோஸ் நம்ம எல்லாமே நான் ஒன்றும் பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாதி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பாதி ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் வந்து வீடியோ வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ மற்றபடி அப்படியே பிளாங்காக நான் வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே டப் பண்ணி சொல்கிறது கிடையாது நான் நான் எனக்கு நல்லா அந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குன்னு ஈஸியாக வந்து எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து கேன் யூ அப்லோட் சப் ஸ்டேஷன் ஆல் எக்யூப்மெண்ட் ரிசிவ்ல கண்டிப்பாக நண்பா சொன்ன அந்த ஃபியூச்சரில் வீடியோ பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு நண்பர் என்ன கேட்டுக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்ற பற்றி கேட்டுக்காரு ஸோ ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்க்கலாம் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்லெஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐ மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ லாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் என்ன இன்புட் பவர் கொடுக்குறீங்களோ ஸோ அதே வந்து அவுட் புட் பவராக வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ ஐடியல்னா நர்சிங் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பியூர் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஐடியல் ஸோ அதில் எதுவுமே கிடையாது அந்த தான் வந்து கான்செப்ட் எல்லாத்துக்குமே இது ஐடியல் இண்டக்ஷன் சரி ஐடியா கப்பாசிட்டி எல்லாமே சரி தான் அதுமாதிரி தான் நண்பா ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம நண்பர் வந்து தேங்க்யூ நண்பா நீங்கள் ரொம்ப பாசிட்டிவான கமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க நன்றி அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஸ்டாப் கிட்ட ப்ரைவேட் கான்ட்ராக்ட் சீல் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டுக்காரு ஸோ நண்பா அதை பற்றி எனக்கு தெரில ஸோ நிறையா ஆனால் நிறையா டிஎன்இபி அவங்க ஏஇஎல்லாம் நீங்கள் ஃப்ரெண்டாக பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறையா பெனிஃபிட் இருக்குது நண்பா ஸோ அது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக பிடிங்க அது உங்களுக்கு ஈஸியாக அதாவது நல்லா பசங்களாக பார்த்து ஏஇ ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்களே அவங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஐக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஸோ ஐடிஐக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர்மேன் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் நண்பா ஸோ அவருக்கு வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஐடிஐ படித்தவங்க வந்து ஒயர்மேன் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க நண்பா ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம குரூப்பில் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பா நான் வந்து பிகாம் கம்ப்ளீட் பட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வந்து அஞ்சு இயர் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் வந்து லைசன்ஸ் வாங்க முடியுமான்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வாங்க முடிகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் வந்து பிகாம் வந்து இருக்குது பிகாமில் ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்றத முடிச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது நண்பா சரிங்களா ஸோ நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் வைசர் லைசன்ஸு கான்ட்ராக்ட் லைசன்ஸ் என்னென்ன <laughs> <laughs> ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக நான் வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அதான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு என்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஜென் செட் இருக்குது அந்த ஜென் செட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேல்ட் வந்து அவர் வந்து கிரௌண்ட் நெகட்டிவ் வந்து கிரௌண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தேர் இஸ் நோ டெஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த நெகட்டிவ் அண்ட் எர்த் ஓகே எஸ் நண்பா நீங்கள் கிரௌண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் இருக்காது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் தர் எனி டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் அண்ட் ஒன் டன் வோல்ட் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் டன் வோல்ட்டில் உள்ள நெகட்டிவ் வந்து கிரௌண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கிரௌண்ட் பண்ணலாம் நண்பா நீங்கள் ஒன் டன் கேவி நீ சொல்கிறீங்க ஹெச்விடிசி மோனோபோலார் லிங்க் பைபோலார் லிங்க் அந்த மாதிரி படிச்சிருப்பீங்க ஹோமோபோலார் லிங்க்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசி ஒரே ஒரு லைன் தான் போவோம் நெகட்டிவ் லைனை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கிரௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கிரௌண்டை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரிட்டன் பார்த்தா எடுத்திருப்பாங்க நண்பா ஸோ கிரௌண்ட் அவ்வளோ பெரிய கிரௌண்டே வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் பார்த்தா எடுக்கும்போது நீ
சரிங்களா ஸோ அதுதான் தேர்ட் கண்டிஷன் அப்புறம் வந்து எக்ஸ்ப்ளைன் அப்படி கிரெடிட் கேட்டுக்காரு நம்ம ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இம்பிடன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பற்றி அடுத்த நம்பர் கேட்டுக்காரு இம்பிடன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் சம் ஆஃப் ரியா ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ஆண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் சர்க்கியூட்டில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ரிலி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரிலக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நம்ம வந்து அனலாக் சர்க்கியூட்டில் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோமா ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கரண்ட் வந்து அப்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் சர்க்கியூட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலக்டன்ஸை வந்து நம்ம வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபிளக்ஸை வந்து அப்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் வந்து இல்லை ரெண்டு கொள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நான் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ரிலக்டன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோவே நான் ரீசெண்டாக நான் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்ல நிறைய பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அதை கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு யூஸ் ஹா கெப்பாசிட்டி பேங்க் இன் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோ பா ஸோ பவர் ஃபேக்டர் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆக்சுவலி பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து பாயிண்ட் நைன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறத ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் உங்களோட லோடு உங்களோட லே லோடுக்கு தேவையான பவர் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்ற கனெக்ட் பண்ணிக்கோ தே கண்டுபிடிங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுடைய அந்த பவர் ஃபேக்டருக்கு எவ்வளோ வந்து கேவிஆர் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்றத பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அந்த அந்த எவ்வளோ கேவிஆர் தேவைப்படுதோ அதை வந்து பேரலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு டயராம் கட்டுற பாருங்கள் ஸோ இந்த டயராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களால் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணிட்டு அங்கே எங்கெங்கே கெப்பாசிட்டி பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் வந்து பேரல் ஆட் பண்ணுங்கள் பேரல் ஆட் பண்ணிங்கனா தான் ரியா கெப்பாசிட்டி வந்து ரியாக்டிவ் ஒரு இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ சீரியஸாக ஆட் பண்ணிடாங்க அது வேறு மாதிரி லெவலுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணுறோமோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எம்சிசி சைடில் போட்டுருங்க அதான் வந்து பெட்டர் நண்பா இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து லோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூல சில எம்சிசி வந்து எம்சிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுதுன்னா அந்த எம்சிசி பர்டிகுலர் எம்சிசியில் போடுறது மூலமாக நம்ம வந்து என்னென்னா இன்டர்னல் வந்து லாஸ் வந்து நம்ம வந்து அப்சூலூட்டா வந்து குறைக்கலாம் நண்பா சோ நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஸ்பீக்கிங் லவுட்லி சோ கண்டிப்பா நண்பா நான் அவனுடைய ஆம்பிலிட்டியூட் இன்கிரீஸ் பண்றேன் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் இன் கனடா கனடாவில் தனியாக யூடியூப் சேனலாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்த நம்பர் என்ன கேட்டிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்டக்டர்லேயும் தான் எலக்ட்ரான் வந்து இருந்தது ஆனால் அதை புஷ் பண்ணுறதுக்கு வோல்டேஜ் போதும்ல அப்போ கரண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ கரண்ட் புஷ் பண்ணுறதே இருந்தது வோல்டேஜ் அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்போ அந்த புஷ் பண்ணுற போது நடக்கும் இல்லையா நிகழ்வு அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து பாஸ்ட் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக எலக்ட்ரான் இருக்கும்போது அப்போ இதை புஷ் பண்ணுது இல்லையா அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ அந்த மூவ் ஆகுது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நண்பா ஸோ வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் கேட்டுக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அதாவது ஒன் பிரேக்கர் வந்து சர்க்கியூட்டர் டிசி ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்பர்வைசிங் டெர்மினல் இஸ் அவைலபிள் பட் ஐ நீட் அ போஸ்ட் க்ளோஸ் ப்ரீ க்ளோஸ் டெர்மினல் அண்ட் நீட் ஃபார் மை ஸ்கீம் கவு கேன் ஐ மேக் இட் அப்படின்னு கேட்குறது ஸோ நான் நண்பா நான் வந்து கொடுத்துருக்க ட்ராயிங்கே பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ட்ரிப் காண்டக்ட் ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்பர்வைசிங் டெர்மினல் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராயிங்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இதுதான் நண்பா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ட்ரிப் இந்த அனவுன்சேட்டர் காண்டக்ட் தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து லாஜிக் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து லாஜிக் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ ஒரே சர்க்கியூட்ஸ் தான் நான் ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் வந்து வேறு வேறு ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறக்கூடாது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜி உங்களுக்கு வந்து ஒரே சர்க்கியூட்டை வந்து ரெண்டு விதமாக வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி காட்டுறாங்க ஸோ அதுதான் நண்பா டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இதே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் நண்பா ஸோ அதுக்கு நான் அஷ்யூர் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன கேட்குற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பர்பஸாக டிசிஎஸ்ன்னு கேட்டுக்காரு டிசிஎஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்பர்வைஸ்னு சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ ட்ரிப் சர்க்கியூட் சூப்பர்வைஸ்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்ன
ஸோ அப்புறம் வந்து இஎல்சிபி ஆர்சிசி விக்கெட் இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா ஸோ இது வீடியோ ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நம்ம இன்னும் டூ டேஸில் நம்ம அப்டேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் டீட்டெயில் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபோர் சிஸ்டம் ஒன்லி பேஸ் கட் ஆஃப் ப்ரைமரி சைடு ஸோ உங்களுக்குனே இது வந்து தனியாக இளவரசன் நீங்கள் நிறைய நாள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை நான் இறக்கி விடுறேன் ஸோ ஏவிஆர் பற்றி கேட்டிருக்காரு ஸோ ஏவிஆர் ஆட்டோமேட்டிக் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் நண்பா ஸோ கண்டிப்பாக நான் பார்க்கலாம் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அதே லெவலேஷன் என்ன கேட்டிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மோட்டர் ஸ்ட்ரேட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்ஸ் டு ஜீரோ டைம் அதாவது அதாவது மோட்ரு வந்து ரொட்டேட்டில் இருக்கும்போது மல்டிமீட்டர் வச்சு மோட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணால் ஏன் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு கேட்டிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே வந்து ஜீரோ ஆகாது நண்பா ஸோ இது வந்து உண்மையான ஒரு நான் அதுக்கு வந்து அப்போஸ் தான் பண்ணுவேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எந்த ஒரு சர்க்கியூட்லேயும் வந்து ஜீரோ ஆகாது அன்டில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து மாறுற வரைக்கும் ஸோ மேபி நீங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமானால் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக தான் ஆகும் அது தான் ப்ராப்பர்ட்டியோட காப்பரோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நீங்கள் வந்து குறைவாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ எனக்கு நீங்கள் 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 இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக செக் பண்ணி பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது என்னோட சஜஷன் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பி கியூ போத் அண்ட் டிசி சப்ளை ஸோ கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபால்ட் ரிலேக்கு ஸோ போத் சைடு வந்து டிசி சப்ளை எதுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளா நீங்கள் சொல்கிற கொஸ்டின் எனக்கு புரியலை ஸோ இதில் வந்து நம்ம எங்கேயும் வந்து டிசி சப்ளைலாம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஒன்லி பார்த்திங்கன்னா அதாவது சிடியோட கண்டை தான் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து டிசிசி சப்ளை ஒன்லி ஃபார் ரிலேக் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா ஸோ அதே தான் வேறு ஒன்றும் அதில் ஒன்றும் கிடையாது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நண்பா ஸோ எல்வி பேனல் ஷட் அவுன் ப்ரொசீஜர் பற்றி சொல்கிறாங்க நண்பா ஸோ எல்வி பேனல் ஷட் அவுன் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்வி பேனல் வந்து நம்ம ஷட் அவுன் ப்ரொசீஜர்னா இப்போ ஒரு பேனல் வந்து நீங்கள் வந்து ஷட் அவுன் பண்ண போகிறீங்கன்னா முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன எல்லாம் எமர்ஜென்சி வந்து சப்ளை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ நார்மலான ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ப்ரொசீஜர் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச உங்கள் கொஸ்டின் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்னீஷியன் எல்லாமே ரெடியாக வச்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்ம நார்மலான ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஜாப் தான் ஸோ எப்பயுமே எல்வி பேனல் வந்து இப்போ ப்ரொடக்ஷன் இது மெயின்டெனன்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேக்கப் சப்ளை எப்பயுமே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் கரெக்டான ஒரு வே ஓகேவா சரி நண்பா ஸோ இந்த லிங்க்கில் உங்களுக்கு இந்த இது கொடுத்துருக்கேன் இது ப்ரீலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் கூட வந்து கேட்டுக்கோங்க நம்ம அதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவருக்கு இப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றினு கேட்டுக்காது அப்புறம் வந்து நண்பான் அதிகமாக வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ அது கஷ்டம் நண்பா சரிங்களா ஓகே சரி இனியோ நன்றி சிங்கிங் அண்ட் சோர்ஸிங் கேட்டிருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நண்பா இது கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்கிறேன் சிங்கிங் அண்ட் சோர்ஸிங் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிங்கிங் அண்ட் சோர்ஸிங் எடுத்தேன் ஆல்மோஸ்ட் நான் ரீச் பண்ணிட்டு என்னென்ன வீடியோ எடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒன் ஆர் டூ டேஸில் நான் எல்லா வீடியோ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் அவர் வந்து ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் மேக் இன் நம்ம கேட்டுக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ரிலேஸ்க்காக ஹிந்தி அல்ல இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணோம் என் டிப்ளமோ எலக்ட்ரானிக் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ வாஸ் இன் மெயின்டெனஸ் இன் டூ இயர் எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து லைசன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வேணும் சார் அப்ளை பண்ணலாம்னு கேட்டார் கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நண்பா ஆனால் பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படியும் டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்றது டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் டி டி ட்ரிபிள்இ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நண்பா ஸோ இது புதுசாக நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நல்லா கன்ஃபார்ம் நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மேபி மிஸ் பண்ணி இருந்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நண்பா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும் நண்பா சரிங்களா அதுக்கு ஐ எம் ஷியூர் உங்களுக்கு போய் கொடுத்துடலாம் ஓகே நண்பா ஸோ இந்த வார கமெண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம